Ja, det begynte jo veldig i det små. Det begynte jo når vi kom fra Kristiansand til Toten, og jeg jobbet med brystprotestilpassing for kreftopererte, brystkreftopererte. Og når jeg skulle starte eget firma her oppe da, med det, så var det en som spørte, du, jobber du med transvestitte, du? For det heide det før i tida, i 96. Nei, jeg gjorde nok ikke det da. Jeg visste du hva det var. Ja da, for jeg hadde truffet, jeg truffet en i Kristiansand, når jeg var en rundt 17-18 år, tror jeg. Og da han traff jeg inn på en kjolbutt, jeg skulle ha med en kjole. Og så stender en mann, og han var litt skjegg etter øya, litt sånn mørk skjegg. Så stender han der med sånn pusegenser som var inne i den tida. Og så et langt smalt skjørt. Og så sier han, synes du det skjørtet var fint? Kan jeg gå med det? Tenkte jeg, ja, du var jo fin, men jeg har aldri sett en mann med skjørt før. Men jeg synes du var fin. Og så snakket vi litt om min kjole og litt om hans kjole. Men hun som jobbet der, hun bare lo. Hun klarte jo det, syntes det var så ufint. Så jeg husker jeg reagerte veldig på adferden. At hun kunne gjøre sånn med et menneske. For det var jo bare et kjørt. Så det var mitt første møte. Og han traff jeg igjen mange år etterpå i Oslo. Når jeg hadde begynt å jobbe med dette. Men i hvert fall så spørte jo han om jeg jobbet med transvestitte da. Og når jeg kommer hjem fra det her kurset og skal starte eget firma, så ligger Dagblad hjemme, og der står det en liten notis. Er du transe? Ring dette nummeret. Og det gjorde jeg. Jeg tenkte jeg kan jo ringe og spørre da, for at sånn som i min tanke så gikk det med på det ytre, og jeg tenkte at ja, jeg jobber jo med brystprotes og farg og stil, så jeg kan kanskje bare ringe og spørre om kanskje noen trenger hjelp. Så gjorde jeg det, og da traff jeg Jon Kjernett, og fikk en veldig hyggelig samtale. Og vi fikk veldig god kontakt, og jeg fikk lov å komme hjem der, og vi møttes. Og litt uvalgt, og jeg ble invitert med på et styremøde, eller et medlemsmøde. Men jeg fikk mye ny bekjennskap, og det var spesielt jeg fra distriktet her, som begynte å komme helt fast til Toten, eller hjem til meg da. For da leide jeg et hus av kommunen borti her, og hadde protestilpassning for brystkreftopererte, og så var det litt et litt denne gruppa kom på, men mye fortere enn jeg hadde forestilt meg. Og det gikk jo på det ytre da jeg startet, ikke sant? Vi var på Gjøvik og kjøpte tøy. I den tiden måtte du ringe på forhånd og spørre, er det i orden at vi kan komme? Noen sa ja, og noen sa nei. Til butikken, rett og slett. Ja, til butikken, for det var nytt. Og så var jo jeg med da, og vi snakket, og så begynte folk å våge seg hen på butikken på Kiwi her. Så våge de seg på Pole på Lena. Så det ble liksom en liten trygg arena, mer og mer. Men jo flere jeg ble kjent med, jo mer skjønte jeg at det gikk jo på det indre. Det ytre er en ting, men det er jo så mye sterke følelser. Det er så mye skam, det er så mye skjuling, det er så mye frykt for avvisning. Og jeg tenkte, det må jo være flere som... Altså, er det ikke noen plass å møtes om dette, da? For jeg tenker jo... Hvem skal vi snakke med? Og så gikk jeg til en, var det en som var veldig dårlig da, psykisk, og så gikk jeg til en lokal lege, og da sa jeg, nei. Nei, han var ikke interessert i å ta tak i dette, han kunne ingenting om det heller. Og derfor så tror jeg det begynte mer og mer å gå opp for meg at dette handler ikke om det ytre alene. Dette handler om å vise hvem du er. Altså, ingen er bare det du ser. Du ser et ytre, og du kan godt kritisere det ytre, det er det mange som gjør men de vet ikke hvem som ligger bag. Og det er det jeg tenker er så viktig.